Самбай цагаан үзэгчдээ эдийн засгийн тайван нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ удаагийн дугаараар бид Монгол Улсын банкны салбарт шинжлэх шаардлага та юу? Эрх оны 1 сарын 1-нээс татврын баг цул хэрэгжиж эхлэнэ. Энэ оны ихний 11 сарын байдлаар манай сууд урхан салбараасаа 2.4 их найд төрийн орлог олсон байна. Америкийн нэгдсэн улс болон бүгд найрамдах хятад ард улс худалдааны маргаана эцс болох уу зэрэгс идвэр мэдээлэл төрөх хэрэгтэйлээ. За манай улсын банк санхүүгийн салбарыг зайлшгүй шинжлэх шаардлагатай гэсэн шахалтыг олон улсын санхүүгийн байгууллагуудын зүгээс үзүүлсээр байна. За үүний нэг илэрхийлэн олон улсын валютын сангийн захирлуудын зөвлөл манай улсад хэрэгжиж байгаа өргөтгсөн санхүүжилтийн хөтөлбөрийн зурдгаа шатны үнэлгээг хилцэлгүйгээр удаа дараа хойш тулсаар байгаа маа. За мөн манай улс олон улсын мөнгө гаргах тероризмийн санхүүжилтийн эсрэг олон улсын байгууллагын саарал жагсаалтад орсонд ч мөн банк санхүүгийн салбартай холбоотой үүсэн зарим асуудал нөлөөлсөн гэсэн байрсуурыг мэрэгжлийн хүмүүс хэлж байгаа. За тиймээс манай улсын банк санхүүгийн салбарыг шинжлэх шаардлагатай гэж үзээд энэ талд одоо бодлого боловсруулаад байгаа юм байна. Банкны салбарын шинжилийн хүрээнд төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2020 онд баримтлах үндсэн чиглэлд банк санхүүгийн байгууллагын хувь эрх зүйн шинжилэл банкны салбарын эрсдэлд авах чадварыг нэмэгдүүлэх, хувь эзэмшлийн төвлөрлийг бууруулах, банкны хяналт чадгалт зохицуулалтын арга хэрэгслийг олон улсын стандарттай нийцүүлэн сайжруулах ажлуудыг хийхээр тусгасан. Энд дундаас өмнө нь төрийн бодлого тусч байгаагүй анхаарал татаж байгаа нэг зүйл байгаа. Энэ нь хувь эзэмшлийн төвлөрлийг бууруулах гэж. Манай улсын хэмжээнд нэг хүн эсвэл нэг гэр бүл цөөн хүний эзэмшдэг банк бол байдаг. Энэ нь зөвхөнгүй юм аа. Тиймээс банкуудын эзэмшлийг илүү олон нийт их болгох асуудал чухал байна гэж төв банк үзэж байна. Ингээд сайн жишиг туслахыг харах юм бол их л дийлэнх л энэ олон улсын том гэдэг нэртэй банкууч юм гэдэг л хувь эзэмшил нь хөрөнгөний биш дээр олон нийтийн өмчтэй байдаг штэ. Тэр үед л олон нийтийн өмчтэй байхаас гадна зарим улсуудын одоо төв банк зохицуулагч байгуулга тэр хуулиар бол одоо тэр хувь эзэмшлийн дээд хязгаарыг тогтоогд өгч гэсэн байдаг. Одоо ян зүрээр одоо 10 хувь 20 хувь 30 хувь ч гэдэг юм уу. Тэр нэг их тийм олон улсад ийм сайн жишиг ийм ийм бий болцсон байгаа учраас энэ нь бол одоо Монгол улс одоо энэ лөө орох ихлээ бол хийх хэстэл гэж л харж байгаа. Банкны зүгээс ч гэсэн энэ дээр одоо бэлтгэлээ хангаад бас энэ нэг бол нэг тийм дургуцхгүй гэдэгт бол бэлтгэлтэй байгаа. Олон улсын валютын сангийн хөтөлбөр одоо Монгол улс хэрэгжиж байгаа. 2017 оны 5 сард эхэлсэн. Гэтэл 20 оны 5 сард дуусахаар 3 жилийн хугацаатай. За хөтөлбөрийн хүрээнд бол одоо Монгол улс бол банкныхаа салбарт бол тэр европейн сэргээ мосго а европейн одоо төв банкны баталсан тэр активийн чанарын үнэлгээ гэдэг аргачлаар энэ банкныхаа секторыг нэг уншлах тухай гэж одоо тийм нөхцөл тавьсан. Тэгээд энийх нь дагуу 2017 онд бол активийн чанарын үнэлгээ хийгдсэн. За энэ үнэлгээний үрдүнгээр бол одоо банк бол илүү их одоо эдийн засгийн тус нэмэртэй хэвээ ажиллагаанд тулд тодорхой хэмжээний өөрийн хөрөнгө хэрэгтэй байна. Тэр нь бол одоо энэ хөрөнгөний нэмэгдүүлэх шаардлагатай гэдэг тавиад а тэгээд өөрийн хөрөнгөг бол бас нэмэх хугацаа боломжийн бол банкуд төгсөн тэгээд 18 оны эцсээр бол одоо өөрийн хөрөнгө нэмсэн банкуд байсан нэмээгүй банкуд нь бол бас хуулийн дагуу арах хэмжээ авсан байгаа та та бүхэн сайн мэж одоо өөрийн хөрөнгө нэмч чадаагүй капитал банкыг бол одоо татам болгосон за нэмсэн банкнуудын үед бол бас тодорхой хэмжээний нэмэлт бас одоо тодруулах шаардлагатай болсон тэр нь бол хэлэхээр энэ нэмсэн их хүсэр нөөрөө одоо тийм хуулийн дагуу байна уу одоо үнэхээр банкны дүрмийн санд оруулах боломжтой мөнгө байна гэдэг нь бас хөндлөнгийн үнэлгээр шалгуулдаг гэд тэр олон улсын бас нэр хүнд өвхий тийм форензик гэж одоо нэгтлэн шалгах юм аудит хийдэг компаниар хийлгүүлсэн яг хав тэгээд нэгтлэн шалгах аудит компаний эсвэл үрдүнгээр бол ерөөхдөө энэ хөрөнгөнийх нь одоо гарал үсэлж гэдэг юм уу энэ дээр бол ямар нэг мөнгө гаргах терроризмтэй холбоот асуудал байхгүй нь а тэгтээ хууль эрх зүй үед бол бас тодруулах шаардлагатай гэдгээр бас ингээ явж байгаа Энэ энэ үднэс нэг аваад үзэх юм бол олон улсын валютын сангийн тавьж байгаа шаардлага нь өөрөө бол нөгөө одоо энэ банкны салбар эдийн засгийнхаа энэ төвчлийг одоо энэ эдийн засгийн өсөлтийг дэмжихийн тулд өөрөө бас чадах ч хэвээр чадах ч хүрээнд бол тодорхой хөрөнгө олж авчирах хэвээр гэдэг шаардлага юм. Ерөнхийдөө бол ингээд олон улсын валютын сангийн хөтөлбөр өөрөө бол ингээд өдрөл болгон ирж үнэлгээ хийж явдаг. Тэгээд одоо хөтөлбөр ихснээс хойш бол одоо ингээд 5 удаа үнэлгээ хийж олон улсын валютын сангийн захирлын зөвлөлт хурлаар орсон байгаа. Одоо 6 дахь үнэлгээ хийж чадаагүй. 6 дахь үнэлгээ хийж чадаагүй шалтгаан сайн сайны миний хэлсэн нөгөө одоо нэгтлэн магадлах шаардлага байна. Авчирсан хөрөнгөийнх нь их хүсвэрийг дахиж нэгтлэх шаардлага байна гэдгээр л ингээд хоошлоод байгаа. Тэгээ одоо нэгэнт ингээд тавхан сар хөрхгүй хугацаа хөтөлбөр дуусахад үлдсэн учраас Монгол банкны зүгээс бол аль болохоор хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлье гэсэн ийм л зорилгоор иргэд валютын сантаа уулзаж байна. Олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрийг амжилттай дуусгах нь бол их олон төрлийн ачлал багтлалтай байна. А нэгдүгээрт бол одоо Монгол улсыг одоо гаднаас харж ядаг хамтран ажилладаг ийм усууд хөрөнгө оруулагч нар байна. Хөрөнгө оруулагч нар бол одоо олон улсын валютын сангийн хөтөлбөр амжилттай дуусах юм бол тэдний үед бол одоо бас мэдээж эргэлзээтэй ч юм уу тодор
илүү их Монгол улс төрөнгийн урсгал орчих боломж нээгдэх юм. А дотоод тодор гэх юм бол бас манай банк сагуун салбар ч өөрөө энэ төлбөрөөс одоо амжилт гаяаж гарах уу гэд банкны салбар юу гэвэл одоо энэ банкуд маань улсын валютын цагийн тавьчих шаардлагатай нь манай энэ үйл ажиллагаа нийтэж байгаа юу үгүй юу гэдэгт эцсийн дүнгээд хавиулаа гоо учраас эднээс маань өөрсдөө одоо ингээд зээлээ гаргахтай болгоомжтой хандах юм уу за одоо төлбөр өөрөө яхаас үл яаж үл хамаарад үйл ажиллагаа одоо тэлж явах уу хүмүүж явах уу илүү доктортой чанаржуулах уу гэдэг дээр шидэр бас гаргаж чадахгүй байгаа нь өөрөө эдийн засгт бас жоохон сөрөг нөлөөтэй л байна л да одоо зээлийн олдц ховор байх ч гэдэг юм уу скол зээлийн хөө бас сайн буурч өгөхгүй байгаа гэдгээс л харагдаад байгаа. Тэгвэл Монгол банкны зүгээс бол одоо гол зөксүүлгч байгуулгагүй үед бол хоёр талд нь бол ингээд хоёр валютын сангийн шидэр банкуудыг ч гэсэн хамт суужгаад асуудлаа яриад нэг талдаа гаргая гэсэн л зөвлөгөөр ажиллаж байгаа. Мөн банкны салбарын хяналт шалгалтыг сайжруулах асуудлыг төлөвлөж байна. Үдий хүртэл төв банк банкуудад шалгалт хийхдээ гүйцэтгэл суурилсан шалгалт хийж ирсэн. Олон улсын хандлаг бол эрсдэлт суурилсан хяналт шалгалтын тогтолцоо руу шилжиж байгаа юм байна. Энэ нь юу гэсэн үгээ гэвэл банкуудад яг адилхан бүрэн цогт шалгалт хийхгүй. Эрсдлийг нь үнэлээд эрсдэлтэй хэсгүүдийг нь нарийвчил чалгаад зарим эрсдэл багтаа гэж үзсэн хэсэгтэй хялбарчилсан байдлаар шалгалт хийдэг тогтолцоо юм байна. Мөн үүний хүрээн даах удаа банкуудын бизнес төлөвлөгөө стратегийн баримт бичигт нь шалгалт хийхээр болсон байна. Энэ нь эрсдэлд үүсний дараа асуудал ярих биш, урдчилж, асуудлыг олж харж арга хэмжээ авах бодлого юм байна. А тэгээд дүн шинжилгээ хийснийхээ үндсэн дээр бизнес төлөвлөгөөн дээр нь одоо үнэхээр одоо тийм бодитой биш бизнес төлөвлөгөө хийсэн. А бусад банкныхаа тэр бизнес төлөвлөгөөнийхээ одоо уйлдаа холбоотойгоо ингээд зөрчилцсэн гэх мэт ийм макро эдийн засгийн орчинтой зөрчилцсэн юмнууд байх юм бол бид нар бол тэрэн дээр нь урдлсан байдлаар одоо хязгаарлал тавих. Одоо тэрэн дээр нь илүү анхаарчууд ажиллах, зээл олголт одоо бусад одоо зах зээлийн эрсдэл гэх мэт энэ эрсдлүүд дээр нь бид нар илүү урдлсан байдлаар хяналт тавина гэсэн үг. За хоёрдугаарт мэдээж эрсдэл суурилсан хян шалгалтын бас нэг том онцлог гэвэл мэдээж хян шалгалтын мэдээлэл солилцох ажил бол одоо банкуудаас авж байгаа тайлан баланс Монгол банкд ирүүлж байгаа мэдээллийн одоо энэ давтамж гэдэг юм уу энэ байдал дээр бол нэлийн том өөрчлөлт орох ийм байгаа. Тэгэхээр жишээлбэл бид нар өмнө нь бол одоо банкуудаас сар болгон ч юм уу ингээд нэг тогтсон загвараар тайлан мэдээ авдаг байсан бол эрсдэл суурилсан хян шалгалт руу шилжих юм бол манах үндсэн дээр энэ хян шалт одоо тайлан мэдээ бол маш олон тийм илүү одоо интенсив буюу маш олон тийм тавтамжтайгаар бид нар авах юм бол одоо хандлах руу явна гэсэн үг. Ирханы 1 сарын 1-нээс Монгол улсад татврын шинжилсэн багц хууль хэрэгжин. За одоо мөрдөгдөж байгаа хуулиар аж ахуй нэгжүүд 10-аас 25 хувийн татвар төлж байгаа. За тэгвэл шинжилсэн хуулиар баг орлогтой аж ахуй нэгжүүд ердөө 1 хувийн татвар төлөх, жилдээ нэг л удаа татврын тайлан гаргах ийм хууль эрх зөв орчин бүрдэж байгаа маа. Татврын албанд 100 мянган гаруй аж ахуй нэгж тайлан гаяруулдаг. Үүнээс 71.1 хувийн жилийн борлуулалтын орлого нь 50 сая төгрөг хүртэл байдаг байна. Тэгвэл эдгээр аж ахуй нэгж эрх жилийн эхний өдрөөс эхлэн татвар 10 хувь төлөхгүй харин 1 хувийн татвар төлнө. Ингэснээр аж ахуй нэгжид ирэх татврын ачаал хэрхэн буурахыг жишээ татан харуулъя. А компани жилийн борлуулалтын орлого нь 49 сая төгрөг. Энэ компани хэрвээ 10 хуваар татвар төлбөл зардлаа хасаад 29 сая төгрөг татвар ногдуулахад 2.9 сая төгрөгийг татвар суутгуулна. Харин аж ахуй нэгжийн орлогын албан татврын шинжилсэн хуулиар 49 сая төгрөгөөс 1 хуваар тооцоход татварт 490 мянган төгрөг төлдөг болно гэсэн үг юм аа. Аварт нь бол одоо жижиг бизнес эрхлэлтийг хүнсний төлөө өрж байсан том одоо уул урхан компаниуд ч байсан ялгаа авахгүй жилдээ 4 удаа тайлан өгдөг байсан байгаа. За энэ хуулийн шинжилгээр болохоор зэрэг татврын хуулиар бол хэлбэршүүлсэн горим гээд шинэ ойлголт бий болсон байгаа. За хэлбэршүүлсэн горим нь яадаг вэ гэхээр зэрэг А жилийн борлуулалтын орлого нь 50 сая төгрөгт хүрээгүй 50 сая төгрөгнөөс доош болвол татвар албанд хүсэлт гаргаад би одоо хэлбэршүүлсэн гормор төлөх татвараа тайлгана гэдэг хүсэлтийг гаргаад татвар албанд бүртгүүлээд тэгээд жилдээ нэг удаа тайлан гаргана. Одоогийн хуулиар та жилдээ татварт 3 сая эсвэл 3 тэр бум төгрөг төлсөн ч ялгаагүй 4 удаа тайлан гаргадаг байсан. Үүнийг эрх жилийн эхний өдрөөс өөрчлөж тайлангийн тоог цөөрүүлнэ. Жишээлбэл 50 сая төгрөг хүртэл борлуулалтын орлогтой аж ахуй нэгж жилд нэг удаа тайлан гаргаж нийт борлуулалтын орлогын нэг хуваар орлогын татвар төлнө. 300 сая төгрөг хүртэл борлуулалтын орлогтой аж ахуй нэгж 2 удаа тайлан гаргаж татвар ногдуулах орлогын нэг хуваар татвар төлнө. Харин 300 саяас 1.5 тэр бум төгрөг хүртэл борлуулалтын орлогтой аж ахуй нэгжүүд жилд 2 удаа тайлан гаргаж татвар ногдуулах орлогын 10 хуваар татвар төлнө. Эдгээр төлсөн татварын 90%-ыг буцаавна.
өмнө нь бид нар 12-р төлөөл тэгэл эргээд нөгөө мэдээж буцаа олголт энэ төр гэж байхгүй тэгэл цэвэр хашига өндөр гаргаж дараа дараагийн хаж илийн үйл ажиллагааг дэмж гэж явдаг байсан бол бид нар өмнөх жилийнхээ үйл ажиллагааг өнөө мотор тайлагнаа тэрнийхэ тэр тайлагнасан татвар тайлагнаад төлсөн татвариха 90% гэж бол буцааж авна гэдэг бол энэ ерөөсөл маш багны хувийн татвар төлөхөөр бодтор тусаж яана гэсэн үг Манай бол татварыг айл болгох аж ахуй нэгжүүдэд дарамт багта байлгах асуудал данхаарч хууль эрх зүй орчноо шинчилсэн. Аж ахуй нэгжүүдэд ирэх татвари ачаал буурснаар ирэх онд 91.8 тэр бомд төргийн хөнгөлт идэх тооцоо гарсан байна. Олон улсынхаа туршлагаас одоо ингээд аваад үзэх юм бол одоо юу гэдэг нь аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар бол ерөнхийдөө нэг хөв гэдэг бол маш бага хэмжээ рүү аахгүй орчиж байгаа. Тэгэхээр энэ бол дотоодын татвар төлөвчнийг илүү орлого болдог болоос юу? 91 тэр бомын одоо татвар төлөвчд үлдэж байгаа гэж шүү Тэр хэмжээгээр бизнесээ өргөжүүлээд ашигтай байгаад бизнес нь доктортой болчих юм бол тэр хэмжээгээр манай орлогын базар нэмэгдэнэ. Аж ахуй нэгж хүндэтгэн үзэх шалтгаантай бол татварын үрийг 2 жил хүртэл хугацаанд төлөх боломжтой болсон. Мөн татварын тайлангаа жилийн дотор залруулах боломжтой болж байна. Гэхдээ хуулийг дагаж гаргах журам хөрсөн дээр бууж байж хууль бодтой хэрэгж нь гэдгийг аж ахуй нэгжийн төлөөлөлүүд илэрхийлж байсан юм аа. Энэ оны анхны 11 сарын байдлаар манай улс уул уурхан салбараас 2.4 их найт дүүргийн орлого олсон байна. За энэ нь бол өнгөрсөн оны мөн ихтэй харьцуулахад 26 хувиар өссөн үзүүлэлт юм байна. За эрх жилүүд ч мөн уул уурхан салбараас олох орлого нэмэгдэх хандлагатай байна гэж салбарын мэрэгчлэл нь үзэж байна. Ашигт малтмалын орлогыг ихний 11 сарын байдлаар авч үзүүлэх нүүрснээс 1.1 их найт зэсийн орлого 981 тэр бүм Алтны экспортоос 112 тэр бум төгрөгийг улсын төсөвт татвар хурамч хэлбэрээр төвлөрүүлжээ. Үүнд ашигт малтмалын экспорт импортын зүрүү 1.5 тэр бум доллараар эерэг гарсан нь нөлөөлж байна. Тодор бол 8 сая тонн нүүрс экспортлсон нь өнгөрсөн оныхоос 1.4 сая тоннаар өсжээ. 1 тонн нүүрсийг дундчаар 84 доллараар экспортлж 2.9 тэр бум ам долларын орлого төвлөрүүлсэн байна. Харин эрх онд нүүрснээс олох орлого нэмэгдүүлж 42 сая тонн нүүрс экспортлохоор төвлөрүүлээд байгаа юм Засгийн хурлаар болцсон тогтоод учраас их хурлаар болцсон учраас бид нэг 49 сая тонн сая тонн хөрөхөр бол одоо бүхэл бол одоо боломж олцсон гол бас ажиллаад байгаа. Төрөл бүрийн өрөөсний залхаж байгаа энэ хувийн хөвшөд ажиллаж байгаа төлөвтэй хамтарч байгаа улсуудыг улсуудыг одоо цоод юм одоо багцсан хэвээр одоо олонгийн нэмэлт хэвээр гэсэн ийм одоо байсуудтай бид нар бас ажиллаж байгаа энэ учраас ийм учраас нөгөө өмсөн хөлтийн нэмэлт өөрчлөлт болгодог одоо дагалт хөлтүүдээ бас өргөн байх мэдэж байгаа. Улсын хэмжээнд хайгуулын 1139 зөвшөөрөл, ашиглалтын 1666 зөвшөөрөл байна. Өөрөөр хэлбэл нийт нутаг дэвсгэрийн нэг хувьд нь ашиглалтын үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа бол 3.7 хувьд нь хайгуулын ажил хийж байна. Цаашид ашигт малтмалын гэдэг засгийн иргэлтэнд орохын тулд хайгуулын ажлыг эрчимжүүлнэ гэдэг хэллээ. 19 оны үед бид бас нэг жараад уурхаа баяжуулах үед төр үйл ашигтанд үйл ажил бас үйл ажил хийх боломжийг үр дүрсэн байгаа 20 онд өмнө энэ төвчний уурхаан баяжуул хөдөлгөөд бол ашигтанд болох хүлээж авах ажил бол хийгнэ гэсэн энэ төлөвтөр байж байгаа. Монголын үндэсний аж ахуйн нэгжүүдээс анх удаа Барс Моторс Компани өөрсдийн хөрөнгө оруулалтаар машин угсар хөдөлгөөрийг хилийн чандад байгуулсан байна. Энэ хөдөлгөөрт бүтээсэн анхны машин нь Монгол зон олно гэдэг үгний товчлол буюу Мозо нэртэгэр тун утгагүй худалдаанд гарах гэж байна. Монголчууд бид машин хөдөлж авах зөрүүлж жилдээ 500-800 сая доллар зарцуулдаг. Энэ нь Япон солонгос Америк зэрэг улс орнууд руу урсаж байгаа мөнгөө. Гадагшаа урсаж байгаа энэ их мөнгөний урсгалыг дотооддоо үлдээх Монголчуудад боломжийн үнээр үйлдвэрийн баталгаатай чанартай аюулгүй Монголын нөхцөл зориулан үйлдвэрлсэн шинэ машин унах боломжийг олох зорилгоор энэхүү төслийг эхлүүлсэн байна. Барс Моторсын машины үйлдвэрийг бүгд найрамдахтай дард улсын Зоотиа авт компанитай хамтран Ханжоо хотод байгуулсан байна. Үйлдвэр явуулахад дөрөнгө хүчин зүйл нэгдүгээрт нь хүн мэрэгчлэлтэй болсон гэж байна. Механик инженерүүд тэгтээ машин зэ хоёрт нь багж гурвт нь машин эдэнг дөрвт нь технолог дэлхийн бүх томчууд энэ чи машин айж. Тэгэхээр энэ дэлхийн технолог цугулсан байгаа газраас бид нар инновацаад тэр хамгийн багт нэг Монгол 200 сая доллар үлдээж байгаа. Манай компани тэвэр иргэслийн судалгаа боловсруулалт үйлдвэрлэл борлуулалтын үндсэн чиглэлээр ажилладаг үйлдвэрээ. Зоотио бүтээгт хүнийг Америкийн нэгдсэн улс Орос, Алжир, Чил болон бусад улс бүс нутагт экспортлж байна. Барс Моторс компани манайхыг хамтрагчаараа сонгосон доо баяртай байна. Тун утгагүй Монгол машин Монгол орны хээр талд хурдлан давхих болно.
Moza brand in Tanzo, the Hiknizagur was SUV Boyo, Tondo in Jeep Bachin Ban. Machine Hirglich did Hurk Billion Bosch and Baga Hitch, Otto Zagur Design Botan taken Gim to Zirigin, Alternate Middle Harak and Botagoagambana. Or two it comes under the Hambaku, Tagic Machine Down Group to Watson, Timis Machine Tap Tota Bell has gotten, Ilu Hazak, whom Urugu to Hotton to Tim Funk to the Botok Tadar, Sotran as the Higher to Lutu Joganban. Maduotono. А сурах арга барилт толботой хэл сурах толботой олон сонирхолтой энэ програм програмчлаг бас энэ машинд бол суулах боломжтой гэдэг бас бид нар давхар харж байгаа. Тэгэхээр тэр утгаараа бас олон олон энэ сандууд бас яригдчих байгаа л да. Тэгээд энэ дээр нь бас өөрсдийн мэдсэн одоо судалсан хийж чадах энэ ажлын хүрээнд бас өөрсдийн сандууд хэлээд энэ байдлаар бас оролцоод явах болов гэж бодож байна. Тус үйлдвэр зөвхөн нэг ялжир ажиллах жилдээ 25000 машин үйлдвэрлэх хүчин чадалтай. Эрх жилээс 100 хувь цахилгаанаар ажилладаг машин үйлдвэрлэхээр төлөвлөж байгаа байна. Зөвхөн Монголдоо төдийгүй гадаад улс орнуудад машина экспортлох зорилгоор гадаад үйлдвэрээ байгуулсан байна. Эрх оны нэг сард Монголд үйлдвэрээ барих судалгааны баг ирэх юм байна. Америкийн нэгдсэн улс бүгд найрамдах хятад ард улс худалдааны маргаантай холбоотой асуудлаа эцэс болох хоёр дахь шатны хилцээрийг Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийг хүлээлгүйгээр яаралтай эхлүүлэх болсон байна. Энэ тухай Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Доналд Трамп олон нийтийн сүлжээгээр мэдээлэл хүргэсэн байна. Америкийн нэгдсэн улс хятад улсууд өчигдрөөс харилцсан бие биенийх эсрэг худалдааны шин хориг арга хэмжээ авч татвар нэмэхээр төлөвлөж байснаага хэрэгжүүлэхгүй байх тохиролцоонд хүрч чадсныг мэдээлсэн юм. Ерөнхийлөгч Трамп хятадтай эхний шатны томоохон тохиролцоонд хүрч чадсан хятадын тал бүтцийн олон өөрчлөлт хийж Америкийн хөдөө аж ахуйн болон эрчим хүч ажилтдрын бүтээгдэхүүнүүдийг их хэмжээгээр худалдан авахар болсныг мэдгэсэн. Тиймээс жин сарын 15-аас хүчин төгөлдөр болох гэж байсан торгуулийн гэж болох импортын гайлын татрыг нэмж авахгүй байх тохиролцоонд хүрсэн гэж Трамп ерөнхийлөгч тайлбарласан байна. Хятадын сангийн сайд орлогч Лиао Мин мөн Бэйжин ч Америкийн нэгдсэн улсын бараа бүтээгдэхүүнд нэмж импортын гайлын татвар ногдуулахгүй мэдгэсэн юм. Түүнчлэн Америкийн нэгдсэн улсын зүгээс Хятадын зарим нэг төрлийн бараа бүтээгдэхүүний импортын гайлын татварыг хүчингүй болгох амлалт өгснийг ч мөн мэдээлсэн юм. Хоёр улсын энэ шийдвэр олон улсын хөрөнгөний зах зээл наашдаа тохиоо өгөх нь гарцаагүй гэсэн хүлээлт байна. Хөрөнгө оруулагчдын ихтгэл багч гэсэн сэргэж хөрөнгөний биржүүдийн үндсэн индексүүд өсөлттэй гарна гэж найдаж байна. Гэхдээ өнөөдөр Аз намхан далайн бүс нутгийн биржүүдийн индексүүд олон чиглэлтэй байна. Шанхай шинжээний биржүүдийн индексүүд баг зэрэг өсөлттэй, Япон, Хонконгийн уналттай гарсан бол Австралийн хамгийн өндөр буюу 1.6 хувийн өсөлттэй байна. Ер нь бол Хятадын статистик мэдээлэл хөрөнгө оруулагчдын анхаарлын төвд байна. Тус улсын статистикийн төв газрын мэдээгээр өнгөрсөн 11 дугаар сард Хятадын ажилтдрын хэмжээ 6.2% хувийн өсөлттэй гарсан. Шинжээчдийн тооцоолж байснаас дараа нь 1.2% хувиар их байна. Мөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний жижиглэнгийн худалдаа 11 дугаар сард 8 хувийн өсөлттэй гарчээ. Бидний засгийн тайван нэвтрүүлгийн шинэ дугаарыг та бүгд төрөглөе. Анхаарлаа хандуулах үүдсэн та бүхэнд баярлалаа. Баяртай үзэгчтэй.